the Independence Day of Bahrain, which happened on the 14th of uh, August 1971. في الذكرى الثامنة والأربعين لاستقلال البحرين عقد تكتل المعارضة البحرينية في المملكة المتحدة ندوة تحت عنوان عودة بريطانيا إلى شرقي السويس المسؤوليات الأخلاقية والسياسية والإنسانية استعرض فيها جمع من المختصين والناشطين الدوافع التي تقف وراء قرار بريطانيا إعادة قواتها العسكرية إلى المنطقة بعد مرور نصف قرن على الانسحاب البريطاني منها المتحدثون أوضحوا أن عوامل إقليمية وأخرى داخلية بريطانية أدت إلى هذه العودة. There's factors from inside the UK and from inside the region itself. So I think the Al Khalifas especially want the British back there because the the position of the United States with the Fifth Fleet that might not be there forever. So they have to hedge their bets and bring back bring Britain back into this and of course there's um, a kind of expansionist uh, mentality um, amongst British elites um, who have influence on the military and on, on the political establishment. تحل ذكرى الاستقلال في وقت لا يزال فيه الشعب البحراني يقود حراكا متواصلا من اجل الديمقراطيه وتحقيق الاستقلال الحقيقي. I see the people of Bahrain leading the fight for democracy in the Middle East. When the people of Bahrain demonstrate on the streets in 2011, for example, a higher percentage of the population was on the streets more than in any other country in the world. وذكرى الاستقلال لم تمر دون أن يترك النظام بصماته القمعية عليها عندما أقدم على قتل ثلاثة ناشطين على أعتابها وسط صمت المجتمع الدولي وبرغم محاولة الناشط البحراني موسى عبد علي إنقاذ حياة الناشطين عبر المجازفة بحياته التي أوشك أن يفقدها داخل سفارة البحرين لولا اقتحام الشرطة البريطانية لها غير آبهة بتداعيات اقتحامها تداعيات من الأساس راح تبدأ أعتقد مع رجوع بدء البرلمان في سبتمبر راح نرى كثير من البرلمانيين التصدي هذا الموضوع من الأساس هو قام أعضاء من اللوردات أعضاء من مجلس العموم كذلك بتبني الموضوع أعتقد لن تكون سفارة البحرين كما كانت بعد الحادثة الاعتداء هذه في لندن وستكون لها عواقب حقيقية وهكذا تحل ذكرى الاستقلال والبحرين تعيش أحلك أيامها فالقمع وصل حدا غير مسبوق ولا يزال الشعب يبحث عن الاستقلال الحقيقي فيما تنتهك القوات الأجنبية المتعددة سيادة البلاد We wanted Bahrain to be sovereign independent state and we wanted the rule of law and our people to be to the regime the political system to represent our people and we want to elect our government. We need this message to go straight to 10 Downing Street.